。本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。本日2本目。なんと、堀口くんのノートの投稿頻度が、ここへ来て、謎に上がっています。まだ紹介していない記事が、5本もあります。更新しすぎでしょ。一体何があったのでしょうか。というわけで今回はまず、その5本の記事を紹介していきます。と言っても短い記事ばかりなので、そんなに時間はかからないと思います。堀口くんによる、白心の激サムギャグもありますので、お楽しみに。それでは、堀口くんのノートから引用します。最近は、テイラーズ・オブ・ハーロゲートの、ペパーミントティーを頻繁に飲んでいます。ハーロズのモロカンミントティーもロッコ式ミントティーを、無糖で飲むのも良いですね。今までアフリカ大陸に行ったことがないものの、ぜひモロッコも訪れてみたいものです。これから複数の訴状が届くという、大ピンチの状況にもかかわらず、男堀口は、優雅にペパーミントティーをたしなんでいる様子です。あらあら、良いですわね。重み桃なら、私も上質なものを飲んでいますわよ。私は基本的に、水道水を煮沸した白湯か、それを冷やした水しか、家では飲みません。日常的に飲むのは、8割方水かお湯で、たまに紅茶やコーヒーを飲む感じです。ペパーミントティーって、そんなに頻繁に飲むようなものでもなくない。ごく稀に気分転換に飲むものであって、頻繁に飲むほど、味自体は別に美味しいと思わなかったです。ただ、私たちのような庶民とは違って、王族の口には合うのかもしれません。シンクパド X1 カーボンを、安っぽいとか、27インチ 4K 液晶ディスプレイを、しょぼいと言われると、安っぽい、しょぼいのは、お前の戦式だよと感じます。どんな機材なら満足なのやら、とにかく文句をつけたいのでしょうね。堀口くん、機材をバカにされて、何やら、激おこむかチャッカファイヤーのようです。確かにガチ勢から見たら、そんなに高い機材でもないですが、あんまり気にしなくて大丈夫だと思いますよ。大体、自分が何を使うかなんて、状況や財布と相談して決めるべきであって、いちいち他人に差し出される覚えはありません。最後だけ堀口秀俊公文。私も、ロジクールの静音キーボードの、3000円ぐらいのやつを使っています。もっと高いやつを買っても良いのですが、現状これで十分使えています。3000円のキーボードで、月200万ぐらい稼いだこともあるので、大事なのは道具をどう使うかです。堀口くんは、パソコンや、MacBook など、やたら色々な機材を持っているようですが、それらを有効活用できているのでしょうか。例えば仕事にその機材を使う、とかならわかりますよ。しかし堀口くんは学生なのに、そんなに大量の機材を、一体何に使っているのでしょうか。機材を揃えるのも大切ですが、機材をどのように使うかも大切です。自分の能力を上げないと、せっかく良い機材を持っていても、宝の持ち腐れになってしまいます。堀口くん私より高いキーボード使ってそう、笑え。今までの発信者情報開示の裁判で、裁判官が最も強い怒りをあらわにしていたのが、猫800と称する X9 キターアカウント単価猫81でした。あの趣味の悪い 3D モデルの数々を、どんな人がどんな表情で作っているのでしょうね。とても気になります。別の人物に対して、似たようなことを、私は過去動画で言ったのですが、もしかして堀口くんこれ、私の動画を見て、ラーニングしたんですかいえいえ、堀口くん、見てるー。早く訴えてね。あとメールもお待ちしております。そして、藤野和大さんからの DM もお待ちしてます。その裁判官、めちゃめちゃ市場を挟んでそうな気がするんですが、大丈夫なのでしょうか本訴訟もまだ始まっていないのに、あんまりそういうことを、大っぴらに言わない方が良いと思うのですが、その裁判官だって、自分に関することを、ネットでベラベラ喋られているとは、さすがに思っていないはずです。猫八様は、投稿頻度、期間、周囲の反応からして、訴えられたら結構危ないかもしれませんね。しかし今空あかね様が、猫八が本当に訴えられたらカンパする、という趣旨のことをおっしゃっていました。私個人の感覚としては、猫八様は放っておいても実害がないので、他の直球でアウト発言してる人たちを訴えて、その後で猫八様を訴えれば良いと思います。ここで突然、堀口くんが、猫八様の名前を出してきたのは、おそらく相当ムカついているからでしょう。自分のお気持ち最優先で動く堀口くんなら、真っ先に猫八様を訴えるかもしれません。頭おかしなるで、風刺の表現は、ある程度までなら認められますが、猫八様の動画は、一部ライン声じゃないか、という表現も確かにあります。ただ、堀口くんが言ってもブーメランでしかないんで、ですよ私はむしろ、学習院告発サイトを作ったり、他人の個人情報をボロンしまくっている人間について、どんな人がどんな表情で作っているのでしょうね。とても気になります。と言いたいです。猫800のように、仮処分決定が発令されても、悪気れないどころか、誹謗中傷を加速すらさせている加害者を見るたび、この人に支払い能力はあるのだろうか、と心配になってきます。でも、悪質な加害者ほど、強制執行を申し立てて、倒産や金融資産を差し押さえることに、躊躇がなくなりますね。おそらくですけど、堀口くんが取れる賠償金は、そんなにいかないと思います。基本的には取れて、せいぜい数十万円といったところでしょう。差し押さえや強制執行をしても、弁護士を入れた場合、赤字になる可能性が非常に高いです。モロチン、誹謗中傷の加害者に対して、赤字覚悟で訴えるというのは、素晴らしいこと。
ことです。ただ堀口くんの頭の中では、取れたとしても、賠償金せいぜい数十万円という感覚が、ないのでは、と心配になってしまいます。なんか堀口くんの口ぶりを見ると、一人につき数百万円は取れる、とか本気で思ってそうで、怖いです。ちなみにですが堀口くん、レイヤーは支払い能力ありますよ。バッチリ現金一括でお支払いできますよ。いつでも訴えてきてもらって大丈夫です。私は堀口くんみたいに個人情報をボロン、しませんので、強制執行や差し押さえすることに、躊躇がない堀口くんなら、きっと私を訴えてくれると信じています。頼むぞ、秀俊。さて、ここで突然ですが、男堀口による、心の一句を紹介します。それがこちら。ヘルシオは、魔法の箱じゃ、ありません。うせやろ何これ一体どういうリアクションをしろって言うんですかこんなもんつうかなぜに潜入ある時突然インスピレーションが空から舞い降りてきたのでしょうか音楽の話をしている時のガクトじゃないんですからそういうのやめてくださいえー、っとですね非常にリアクションに困る潜入ですどうするのが正解なんでしょうかこれマジレスするとヘルシオは魔法の箱みたいなものです私は実際にヘルシオを購入した上で言ってますからで、堀口くんはヘルシオ持ってるんですかえ、もしかしてヘルシオ持ってないのに、魔法の箱じゃありません、とか言ってたんですか許されないだろそれは、秀俊お前、中井戸様がなぜあんなに炎上したのか、全く理解していないみたいですね。ヘルシオでできたてをすぐ食うと、もう気が狂うほどうまいから、赤身でローストビーフを作ると、もう最高や、ステーキもいいですよ。はい、というわけで、ヘルシオハラスメントは、これぐらいにしておきましょう。さて次は、暇空あかね様のツイートから、引用します。そもそもオートロックなら、郵便配達員も、許可なくは入れないわけで、インターホンからメール来るとは、あれれ、そういえばそうだな。そもそも訴状とかだと、一日でも出席日数を稼ぐために、週末に飛行機に飛び乗り、月曜日の午前中に、裁判手続きを全部済ませて無理、トンボ帰りで230万かけて、ビジネスクラスで舞い戻る、設定なのに、どうやって無意味なインターホンカメラを、いつ設置したんだ。改めてみると、設定がめちゃくちゃでささ。こんなとんでもない主張をして、本当に投影してるんだったら、まだ良いですよ。もし投影していないのに、こんな設定を妄想していると仮定した場合、怖くておしっこ、ちびっちゃいそう、セブンナイツの若手弁護士に頼み込んだ、という設定ならなんとか。いやでもそれだと、セブンナイツの弁護士が、まるで大の駒使いみたいになってしまいますが、堀口カメラが、共用部の入り口呼び出しボタン前に、設置されてて、堀口ルームの音と名動して、録画して堀口スマホ鳴らしてたら笑てまう、秘密基地かよ。マジレスすると、賃貸でも分譲でも、共用部に無許可でそんなことしたら、失踪です。堀口の食生活、ボンカレー、レトルトパスタ、白米に豚の角煮だけとビール、とかいう限界バカ飯、これが、ビストロとファミリー冷蔵庫買って、割高なハーフダのベビーボトルを、うんくさくさ。堀口くん、そんな食生活で、栄養とか大丈夫なんでしょうか私でももうちょっと野菜食べてますよ。ちゃんと野菜食べてますか秀俊。ヘルシオ買えよ。ヘルシオで蒸し野菜作って食えば、いっぱい野菜が取れるぞ。他に作るのはパスタ。パスタもレトルトに見える。ふりかけられてるスパイスの、均一さとか。パスタの上にかかっている粉が、妙に均等にふりかけられているのもあり、堀口くんが、コンビニで買ったパスタを、そのまま皿に移して、SNS にアップしてる説、が浮上してしまいました。バカ食いしてた餃子も、コンビニのだからレンチンだね。レンチン、ボンカレーだけの食生活、まるまる部屋としか思えない、水ともえしゃんだっさい叫び地区、みちみちのクローゼット、スーツの袖の長さ違くね、考える。なんか堀口くんの料理の写真って、自炊してる感が薄いんですよ。自炊の写真と言ったら、野菜とかが写ってるはずでしょ。野菜をいっぱい取れるのが、自炊の良いところなので、特に、たまに自炊するというタイプの人は、自炊するときに野菜たっぷりの料理を、作ることが多いのではないでしょうか。でも堀口くんの料理写真には、野菜がほぼ写っていません。コンビニなどで買った食事をそのまま皿に移しているとすれば辻褄が合いますいやそれ後でお皿を洗わないといけないからめんどくさくない洗い物増えるだけじゃないですか頭おかしなるで豚の角煮はセブンのレトルトボイだって食ったことないから知らんけど鍋すら見たことないのに角煮はねえわな出来合いだとは思った日本の自宅では室内に監視カメラを設置してもし外出時にインターホンが明動すると監視してスマートフォンに通知してくれます便利ですねこれもマジで意味不明なんだよな自称ロンドンにいたらスマホに通知来ても何もできんやろそのに使い走りの弁護士に確認に行かせるのかもしかしてインターホンが鳴るたびに川西拓也弁護士や生馬優勢弁護士が秀俊ハウスを訪れているのでしょうか生馬優勢弁護士河合著確かにロンドン滞在中に通知が来ても緊急帰国している間に泥棒はとっくに逃げています監視カメラを設置したところで無駄にお金がかかるだけで何のメリットがあるのかよくわかりませんロンドン設定だと朝6時に起きてからずっとおち見てることになるけどもうロンドンの学生設定って本人も捨てたの必死チェッカーの URL 単にコテハンやめろってのはコテハンやめろ
って意味だと受け止めてて笑う。堀口くん、やめるならやめるで、スパッとやめましょうよ。なぜ中途半端にやってるんですか封印が漏れ出していますよ。堀口くんは以前、今後の東方の SNS などでの活動は、徐々に下火になっていく、と意味深なことをおっしゃっていました。確かに一時的には活動が下火になっていたものの、すぐにまた活動が活発化しています。やはり我慢できなかったようだな。秀俊、だ、ぜ、か、ひでとしを止めて、エアリックしかできない、腰抜けになってしまって、コテハンも X も使えない理由、なんなんやろな、学生証の原本を提出したら、学校に入れなくなるでしょうに、そうかそうか、HEDD 同意書でいいよ。堀口くんは、ツイッターにしても5チャンネルにしても、完全にスパッとやめずに、中途半端に続けています。例えばツイッターでは、いいねを連打したり、賛同意見を RT しまくったりと、ツイッター自体は触り続けているようです。何がしたいのか、さっぱりわかんない。お知らせです。レイヤのアマゾンおすすめ商品をまとめたページができました。レイヤのおすすめのワインやお酒、おつまみ等を一覧で紹介しています。詳細は概要欄からどうぞ。最後に自前の広告が流れます。最高に美味しい、白ワインを紹介します。北海道ワイン、小樽内やがら、甘くてかなり飲みやすいです。まるで高級な、ブドウジュースのような感じで、ごくごく飲めちゃいます。ワインにしては、かなり甘いので、ワインは苦くて飲めない、という方でも全然飲めますよ。レイヤが一番好きなワインです。ぜひ一度飲んでみてください。美味しくてどんどん飲んでしまうので、つい飲みすぎてしまうことが唯一の難点でしょうか。購入は、コメント欄のリンクからどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。